obviously, congratulations to Real. With so many problems, they really gave the fight. And this unwritten rule that is in all sports, uh, in everything in life, uh, when you go out there to compete uh, and to, to believe on your, on your purpose, they prove it. Unfortunately, we had a very bad start. We gave them all the boost they needed. We came back strong on a, on a second quarter to cover. Uh, obviously, that was not enough, not making shots, turnovering the ball, even though we were dominant on boards. What to say about the strategy? That's not about the strategies, that's not about uh, X and O's. That was about the desire and the wish. Congratulations to them. We did not came over here relaxed. We uh, were aware about the situation. We've been in such situation also against Barcelona. Previously, we were missing players or when we were playing Olympia. Of course, even less players missing, but uh, when the favorite was on the other side or whatever you can call it, I don't know, favorite or not. So we were not being prepared to be aware about the problems of uh, Real Madrid is facing. But again, the unwritten rule prevailed. And the players that they played, so Klavzar and Garuba, they play a great game. So um, the, we better remember that, those names. Конечно, очень обидно, что проиграли, да, знали, что Реал исп... испытывает серьезные проблемы с составом, наверное, где-то, может быть, это сыграло с нами злую шутку. Не сказать, что мы их прям недооценили, но где-то все на подсознании это откладывалось. А, начали не очень хорошо, несколько потерь, а, Реал почувствовал игру, сделал небольшой отрыв, и потом в течение всего матча мы пытались а, догнать, отыграться. В принципе, у нас это получалось, но... Во второй половине находили хорошие открытые броски, но, к сожалению, не могли их реализовать. У нас сегодня плохой процент. Я думаю, это было видно, что они паковали трехсекундную зону. За счет этого мы выводили на открытый бросок, брали подборы в нападении, но, к сожалению, не могли реализовать. И Реал, наверное, просто где-то додержал мяч, наверное, додержал счет и, к сожалению, уступили. Мы готовились, мы знали, что у них будут проблемы, мы знали, что у них будут молодые ребята. И... У нас уже был печальный опыт, когда мы играли с соперниками, у которых не хватало людей в заявке да, из основного состава, и это для нас как бы, заканчивалось не очень хорошо. Поэтому были в курсе, но, к сожалению, так вот неудачный день для нас сегодня сложился. Есть над чем работать, еще много игр впереди, поэтому призываю наших болельщиков не отчаиваться, не посыпать голову пеплом, а смотреть с оптимизмом в будущее, и ЦСКА всегда будет первым.